తెలంగాణ గురుకుల టీచర్స్ టీజీటీ పీజీటీ పూర్తి సిలబస్తో చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్లు మరియు వాటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తూ టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్ మరియు ఎథిక్స్ సబ్జెక్టులను బైలింగల్ విశ్లేషణతో పేపర్ వన్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ టూ పెడగాజీ పేపర్ త్రీ సబ్జెక్ట్ కంటెంట్లను విడివిడిగా పూర్తి సిలబస్తో అందిస్తున్న ఏకైక ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ యాప్ అప్టేక్ జాబ్స్ పేపర్ వన్ జనరల్ స్టడీస్ కొరకు రెండు వేలకు పైగా వీడియోస్తో పాటు పీడిఎఫ్ మెటీరియల్ అందిస్తున్న యాప్ తెలంగాణ గురుకుల టీజీటీ పీజీటీ మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్స్ కొరకు తెలంగాణ గురుకుల టీజీటీ పీజీటీ ఫిజికల్ సైన్స్ టీచర్స్ కొరకు తెలంగాణ గురుకుల టీజీటీ పీజీటీ సోషల్ స్టడీస్ టీచర్స్ కొరకు తెలంగాణ గురుకుల టీజీటీ పీజీటీ బయాలజికల్ సైన్స్ టీచర్స్ కొరకు మీ ఉద్యోగ సాధనలో మీకు తోడుగా మీ అప్టేక్ జాబ్స్ ఫ్రీ ఆన్లైన్ వీడియో క్లాసుల కొరకు అప్టేక్ జాబ్స్ యాప్ని ఇప్పుడే గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన నెంబర్ నైన్ వన్ త్రీ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్ నైన్ సిక్స్ నమస్కారం అప్టేక్ జాబ్స్కి స్వాగతం నేను మీ వివేక్ ఇవాళ మనం చర్చించుకోబోయే కరెంట్ అఫైర్ అంశం వోయాజర్ టు వోయాజర్ ఈ పదం యొక్క అర్థం ప్రయాణికుడు అని అర్థం ఇన్ జనరల్గా వోయాజర్ అనే పదం ఎవరైతే ఎక్కువగా సముద్రాల మీద ఎక్కువగా ప్రయాణం చేస్తారో సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్తారో అక్కడికి ఎప్పుడు కూడా ఇంతకుముందు ఎవరు వెళ్ళని చోటకి ఒకవేళ ఎవరైనా వెళ్తే వాళ్ళని వోయాజర్స్ అంటూ ఉంటారు అనమాట మామూలుగా ల్యాండ్ మీద అయితే వాళ్ళని ట్రావెలర్ అనే పేరుతోనే పిలుస్తారు కానీ నీటి మీద వాటర్ మీద లేదు షిప్స్ మీద ఎక్కువగా డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తే వాళ్ళని వోయాజర్ అంటారు అంటే ఇప్పుడు వోయాజర్ టు ఎవరు నేనా మీరా రాహుల్ గాంధీ అని నరేంద్ర మోడీ ఎవరు అన్న డౌట్ మీకు రావచ్చు వెల్ ఈసారి మనిషికి పెట్టిన పేరు కాదు అది యాక్చువల్గా ఒక స్పేస్ షిప్కి పెట్టిన పేరు ఈ స్పేస్ షిప్ మాల్ షిప్ కాదు కదా వాటర్ మీద వెళ్ళడానికి అది అంతరిక్షంలో కదా వెళ్తోంది అని నీటి మీద తేలినట్టే అంతరిక్షంలో కూడా పరికరాలు తేలుతూ ఉంటాయి అన్నమాట సో అందుకనే దాన్ని స్పేస్ షిప్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు సో అలా ఇప్పటివరకు రెండు స్పేస్ షిప్లకి వయాజర్ అనే పేరు పెట్టారు ఒకటి వయాజర్ వన్ ఇంకొకటి వయాజర్ టూ అయితే ఈ వయాజర్ టూ అనేది రీసెంట్గా వార్తల్లోకి వచ్చింది సో మన ఎనీవేస్ వయాజర్ వన్ వయాజర్ టూ రెండింటి గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దాము సో మీకు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే దిస్ ఇస్ హౌ ద జర్నీ ఆఫ్ వయాజర్ టూ హ్యాపెన్ అనమాట వెల్ మనం టెక్నికాలిటీస్లోకి ఏం వెళ్ళద్దు దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లానెట్స్ అలా ఆ ప్లానెట్స్ మొత్తం అన్నింటినీ టచ్ చేసుకుంటూ అన్నిటికి హాయ్ చెప్తూ అన్నిటి యొక్క ఫొటోస్ తీస్తూ ప్లూటో దగ్గరికి వెళ్ళి హాయ్ చెప్పేసి ఇంకా అక్కడ నుంచి సోలార్ సిస్టమ్ బయటకు వెళ్ళిపోయింది ఇప్పటి వరకు మనిషి తయారు చేసిన అన్ని పరికరాలలో అంతరిక్షంలో ఏదైతే మన సౌర కుటుంబం ఉందో ఆ సౌర కుటుంబాన్ని దాటి వెళ్ళిన రెండే రెండు పరికరాలు ఈ రెండు వయాజర్లు వయాజర్ వన్ కూడా దాటి వెళ్ళిపోయింది వయాజర్ టూ కూడా దాన్ని దాటి వెళ్ళిపోయింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ రెండు కూడా ట్విన్స్ కవాల స్పేస్ షిప్లు అనమాట కవాల అంతరిక్ష నౌకలు అని చెప్పొచ్చు ఇందాక నుంచి స్పేస్ షిప్ స్పేస్ షిప్ అంటూ ఉన్నాం కదా ఈ షిప్కి సంబంధించి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ చెప్పాలి మీకు ఒకవేళ ఏదన్నా పార్సిల్ని షిప్ ద్వారా పంపించాలనుకోండి దానిని కార్ గో అంటారు కార్ గో అంటారు అదే ఒకవేళ ఒక పార్సిల్ని కార్ ద్వారా పంపిస్తే షిప్ మెంట్ అంటారు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది కదా ఈ విషయం మీకు ఒకవేళ ఇప్పటివరకు తెలియకపోయినట్టయితే ఇప్పుడు తెలుసుకున్నారు కదా మిగతా వాళ్ళకి కూడా చెప్పండి షిప్ ద్వారా పంపిస్తేనేమో దాన్ని కార్గో అంటున్నారు కార్ ద్వారా పంపిస్తే షిప్ మెంట్ అంటున్నారు ఎందుకు షిప్లో షిప్ మెంట్ కార్ది కార్గో అని పిలవచ్చు కదా ఏదైతేనేం దట్ ఇస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ చాలా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తూ ఉంటుంది చాలా ఫన్నీగా కూడా ఉంటుంది ఎనీవేస్ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు ద థింగ్స్ బట్ ఇక్కడ మీరు వయాజర్ టు స్పేస్ క్రాఫ్ట్ని గమనించవచ్చు అసలు ఎందుకు ఈ అంశం గురించి చర్చించుకోవడం వెనకాల ఉన్న నేపథ్యం ఏంటి వాట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ అని గమనిస్తే ద వయాజర్ టు స్పేస్ క్రాఫ్ట్ విచ్ ఈస్ నౌ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ఇంటర్ స్టెలర్ స్పేస్ ఈ పదం యొక్క అర్థం మీరు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి ఇంటర్ స్టెలర్ స్పేస్ అంటే రెండు నక్షత్రాల మధ్య ఉన్న స్పేస్ అని అర్థం అనమాట ఇప్పుడు మన స్టార్ ఎవరు సన్ ఈ స్టార్కి ఒక సిస్టమ్ ఉంది అది సోలార్ సిస్టమ్ అలా మళ్ళీ ఇంకో ఏదో ఒక స్టార్ ఉంటుంది కదా బికాస్ గెలాక్సీలో చాలా స్టార్స్ ఉంటాయి మన గెలాక్సీ ఏంటిది మన నక్షత్ర మండలం ఏంటిది మిల్కీవే పాలపొంత సో ఈ పాలపొంతలో ఎన్నో నక్షత్రాలు ఉన్నాయి అలా మన నక్షత్రం ఒకటి అయితే ఇంకా మిగతా నక్షత్రాలు ఉన్నాయి కదా సో ఈ నక్షత్రానికి ఈ నక్షత్రానికి ఏదైతే మధ్యలో స్పేస్ ఉంటుందో దానిని ఇంటర్ స్టెల్లర్ స్పేస్ అని పిలుస్తారు అలా ఈ వయాజర్ వన్ వయాజర్ టూ రెండు కూడా ఆ స్పేస్లోకి వెళ్ళిపోయాయి అంటే కంప్లీట్గా హీలియోస్పియర్ని కూడా దాటి వెళ్ళిపోయాయి హీలియోస్పియర్ ఏంటి అనేది కూడా మనం కొద్దిసేపట్లో తెలుసుకుందాం సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే సన్ మన సన్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఎక్కడి వరకు అయితే ఉంటుందో ఆ ఇంపాక్ట్ జోన్ని దాటి వెళ్ళిపోయాయి అనమాట ఈ రెండు సో దాన్ని
బికాస్ మనిషి అనేవాడు అసలు ఈ విశ్వంలో ఏముంది మన చుట్టూ ఉన్న గ్రహాల్లో ఏముంది ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి ఎప్పటికప్పుడు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు అందులో భాగంగానే నాసా నేషనల్ ఏరోనాటికల్ స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అమెరికా యొక్క ఏదైతే ప్రీమియర్ స్పేస్ ఆర్గనైజేషన్ ఉందో వాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడవ సంవత్సరంలో ఈ ఓయాజర్ వన్ ఓయాజర్ టూని లాంచ్ చేశారనమాట అలా అవి మొత్తం సోలార్ సిస్టంలో ఉన్న అన్ని గ్రహాలు వాడికి సంబంధించిన చంద్రుళ్ళు అన్నిటినీ చూసుకుంటూ చూసుకుంటూ అలా వెళ్ళిపోయింది బయటికి సో మీరు ఇక్కడ చిత్రవనాలు గమనిస్తే ఇది జూపిటర్లో ఒక ఎరప్షన్ యాక్టివిటీని ఓయాజర్ టూ రికార్డ్ చేసింది అంత క్లియర్గా అనిపిస్తుంది కదా సో ఓయాజర్ టూ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఏదైతే ఉందో మనం ఇందాక తెలుసుకున్నాం కదా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడవ సంవత్సరంలో లాంచ్ చేయబడింది అని కాకపోతే ఇక్కడ ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదేంటంటే ఒకటి ఆగస్టు ఇరవై ఇంకొకటి సెప్టెంబర్ ఐదు ఈ రెండు కూడా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడవ సంవత్సరం ఏంటి ఆగస్టు ఇరవై సెప్టెంబర్ ఐదు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు అని అనుకుంటున్నారా ఓయాజర్ వన్ని ఓయాజర్ టూని లాంచ్ చేసిన డేట్స్ కానీ ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఒకటి ఉంది అట్ ది సేమ్ టైం సర్ప్రైజింగ్గా కూడా ఫీల్ అయ్యే అవకాశం ఒకటి ఉంది ఏంటంటే ఓయాజర్ వన్ కన్నా ఓయాజర్ టూని ముందు లాంచ్ చేశారు మీరు విన్నది నిజమే ఈవెన్ రీసెంట్గా వీరూపాక్ష అనే సినిమా వచ్చిందా దాంట్లో నటించిన సాయిధరం తేజ్ గారు హీరో అన్న సంగతి అందరికీ తెలుసు ఆయన ముందు చేసిన సినిమా సెకండ్గా రిలీజ్ అయింది సెకండ్ స్టార్ట్ చేసిన సినిమా ముందు రిలీజ్ అయిపోయింది అనమాట అలానే ఓయాజర్ టూని ముందు లాంచ్ చేశారు అంటే ఆగస్ట్ ఇరవైవ తారీఖు ఓయాజర్ వన్ని దాని తర్వాత లాంచ్ చేశారు సెప్టెంబర్ ఐదు దీనిని గుర్తుపెట్టుకోవడం మీకు చాలా ఈజీ ఆగస్ట్ ఇరవై సద్భావన దివస్ రాజీవ్ గాంధీ గారి యొక్క పుట్టినరోజు అలానే సెప్టెంబర్ ఐదు టీచర్స్ డే సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారి యొక్క పుట్టినరోజు సో ఆ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి సద్భావన దివస్ టీచర్స్ డే ముందు ఓయాజర్ టూ తర్వాత ఓయాజర్ వన్ రెండు కూడా సేమ్ ఇయర్లో లాంచ్ అయ్యి అది మటుకు తేడా లేదు నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే దగ్గర దగ్గర ఎర్త్కి ఇరవై బిలియన్ కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నాయి ఒక బిలియన్ అంటే వంద కోట్లు లెక్క పెట్టుకోండి ఇంకా టూ బిలియన్ అంటేనే రెండు వందల కోట్లు అంటే రెండు వేల కోట్ల కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్ళిపోయా ఓయాజర్ టూ ద ఏజింగ్ ఓయాజర్ టూ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ హ్యాస్ బిగన్ యూజింగ్ అ స్మాల్ రిజర్వాయర్ ఆఫ్ బ్యాకప్ పవర్ టు కీప్ ఇట్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వర్కింగ్ డిస్పైట్ అ రెడ్యూస్ పవర్ సప్లై సో పవర్ సప్లై మెల్లిమెల్లిగా తగ్గిపోతుంది అనమాట దానికి గల కారణం వాళ్ళు దాంట్లో ఏదైతే ఫ్యూయల్ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తారో అది మెల్లిమెల్లిగా అయిపోతుంది ఆబ్వియస్గా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీరు ఫుల్ ట్యాంక్ కొట్టించారు బండి నడుపుతున్నారు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే పెట్రోల్ అయిపోతుంది కదా పెట్రోల్ అవకుండా ఏమి ఉండదు కదా అలా ఇది ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంటే ఏదైతే బ్యాకప్ కోసం పెట్టుకుందో ఆ బ్యాకప్ని యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది ఆ బ్యాకప్ పెద్దగా లేదు దట్స్ ద థింగ్ బట్ ఎనీవేస్ ఈ పవర్ రిడక్షన్ అయ్యే లోపల ఈ బ్యాకప్ని యూజ్ చేసుకుంటే ఇంకొంతకాలం అది పని చేయగలదు అనమాట సో ఈ ఓయాజర్ టూ ఓయాజర్ వన్ రెండు కూడా ద ఓన్లీ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ దట్ హ్యావ్ ఎవర్ ఆపరేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ద హీలియోస్పియర్ విచ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి ద బోర్డర్ ఆఫ్ అవర్ సోలార్ సిస్టమ్ ఇందాక అనుకున్నావా మనం హీలియోస్పియర్ గురించి కూడా ఖచ్చితంగా తెలుసుకుందాం అని సో ఇక్కడ ఎల్లో డాట్ ఏదైతే కనిపిస్తుంది చూసారా అది మన సన్ దాని చుట్టూ చిన్న చిన్న తెల్లగీతలు ఉన్నాయి చూసారా అది మన సోలార్ సిస్టమ్ సో ఈ సన్ యొక్క ఏదైతే ఇంపాక్ట్ ఉందో ఈ బ్లూ కలర్లో మీరు చూస్తున్నారో దాన్ని అంతా కూడా హీలియోస్పియర్ అంటారు హీలియో అంటేనే సన్ అనమాట సో దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఇదంతా మనకు అనిపిస్తుంది సన్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఓన్లీ సోలార్ సిస్టమ్ వరకే ఉంటుందని కాదు సన్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఇక్కడ మొత్తం ఉంది సో ఈ రీజియన్ని దాటి వెళ్ళిన రెండే రెండు మానవుడు చేసిన వస్తువులు లేదా పరికరాలు ఏమన్నా అంటే అవి రెండే ఓయాజర్ వన్ ఓయాజర్ టూ ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు ఓయాజర్ వన్ ఏమో ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది ఇటువైపుగా ఓయాజర్ టూ ఏమో ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది దీన్ని ఫస్ట్ లాంచ్ చేశారు దీన్ని సెకండ్ లాంచ్ చేశారు కాస్త ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ ఏంటంటే ఓయాజర్ వన్ లేట్గా లాంచ్ చేసిన ఇంకో షార్ట్ రూట్లో లాంచ్ చేశారు అనమాట షార్ట్ కట్లో సో అది ఫాస్ట్గా వెళ్ళడం మొదలు పెట్టింది బట్ ఎనివేస్ దే ఆర్ నో ఆల్మోస్ట్ ద సేమ్ డిస్టెన్స్ సో ఒకటి అంటే ఒకటి వెళ్ళిపోతుంది సో దట్స్ ద బ్యూటీ ద హీలియోస్పియర్ ఈజ్ అ బబుల్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ జనరేటెడ్ బై ద సన్ సన్ కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని జనరేట్ చేస్తున్న ఆయస్కాంత శక్తి లేదా ఆయస్కాంత రంగం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తున్న సంగతి మన అందరికీ తెలుసు సో ఆ సన్ యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇది అంతా అనమాట సో దాన్ని దాటి బయటకు వెళ్ళిపోయింది అండ్ దాట్స్ వై విసే నవ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఇంటర్ స్టెలర్ స్పేస్ ఎందుకంటే ఈ నక్షత్రం యొక్క మొత్తం ఇంపాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ జోన్ నుంచి బయటకు
సో దీని నుంచే వాళ్ళ ఫ్యూల్ యూజ్ చేస్తున్నారు అలానే మీరు ఇక్కడ ఇంకో పదం కూడా గమనించవచ్చు న్యూక్లియర్ బ్యాటరీస్ సో ఇంతకు ఈ ఓయాజర్ టూలో ఏ బ్యాటరీని వాడారు అంటే ప్లూటోనియంని వాడారు సో ప్లూటోనియం అనేది రేడియో యాక్టివ్ కాబట్టి అది దిక్కి అయిపోతుంది అనమాట సో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడగచ్చు ఓయాజర్ టూలో ఉపయోగించిన ఫ్యూయల్ ఏంటిది అని ఏంటిది ప్లూటోనియం ప్లూటోనియం మామూలుగా మన అర్త్లో దేనికోసం యూజ్ చేస్తాము న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ అణుశక్తిని ఉత్పత్తి చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం న్యూక్లియర్ ఎనర్జీలో థోరియంని కూడా యూజ్ చేస్తారు యురేనియంని కూడా యూజ్ చేస్తారు ప్లూటోనియంని కూడా యూజ్ చేస్తారు యురేనియం ప్లూటోనియం కొంచెం రిస్క్ ఎక్కువ థోరియం క్వైట్ సేఫ్ కాకపోతే యురేనియం వల్ల ఎనర్జీ ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది చెప్పి దాన్ని మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ యూజ్ చేస్తారు ఒకవేళ ఇప్పుడు ఈ ఓయాజర్ వన్ ఎక్కడ ఉంది ఓయాజర్ టూ ఎక్కడ ఉందని ఒకవేళ మీరు తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే నాసా వాళ్ళ యొక్క ఐస్ ఆఫ్ ది సోలార్ సిస్టమ్ అని ఒక యాప్ ఉందన్నమాట ఆ యాప్లోకి మీరు వెళ్తే ప్రతి ఐదు నిమిషాలకి దాని యొక్క స్టేటస్ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అది ఎక్కడ ఉంది ఏం చేస్తుంది అంతా మీకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది అండ్ రిమెంబర్ మనిషి చేసేవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకుంటే మనకు ఒక ఆనందాన్ని కూడా ఇస్తుంది అందుకని దీని గురించి ఇంకా కొంచెం తెలుసుకోండి అలా నా క్యూరియాసిటీని ఇంకో పది మందికి పంచిపెట్టండి ఆన్ దట్ నోట్ దాట్ బ్రింగ్స్ అస్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ టుడేస్ కరెంట్ అఫేర్ మళ్ళీ ఇంకో రోజు ఇంకో కొత్త కరెంట్ అఫేర్ ఎపిసోడ్లో కలుద్దాం అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి అప్టేక్ జాబ్స్ అప్టేక్ జాబ్స్ ప్లస్ మిమ్మల్ని మీరు అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండండి అప్పటి వరకు నేను మీ వివేక్ నమస్కారం